A continuación recibimos a Miguel Felipe Anzola, director general de la Agencia Nacional del Espectro, quien presentará la segunda conferencia magistral titulada Política de Espectro, Nuevo Modelo de Espectro y Plan Maestro. Bienvenido, director. Muchas gracias de nuevo. Bueno, nuevamente... Sí. Un saludo para todos. Bienvenidos. En esta, en esta conferencia, conferencia eh, guest lecture, yo quiero I would like to de manera muy general, in a very general manner, qué hemos hecho what en este nuevo gobierno, qué estamos haciendo actualmente por el espectro, term, what are we for the spectrum, en la contribución que tiene el espectro para el crecimiento del espectro social has de nuestro país, Colombia. Impact of Pero también quiero mostrarles Colombia, para dónde vamos, like cuál es la hoja de ruta, eh, que tenemos para now, los próximos años y un anuncio que voy a dar al I'm going to announce something that is very important in the field that is going to help us very much in connecting no the remote areas, tipo, eh, areas where we don't have any solution available. Pues bien, eh, oh, fine. hace tres años, let's just say about three years ago, we imagined that eh, ¿Cómo podría ser ese, How ese futuro? O sea, future el año que estamos viviendo actualmente. In other words, the years that nos imaginábamos el espectro como eje para la transformación digital. Todos sabemos que el espectro es un, espectro, un recurso esencial, esencial en el sentido de que si no lo tenemos, no podemos lograr los resultados que necesitamos. Por ello, eh, el espectro es eje para la transformación digital. Se buscaba que en ese entonces aumentar la disponibilidad de espectro para uso libre y también para las IMP para las comunicaciones, telecomunicaciones móviles internacionales, International que utilizan eh, los operadores used móviles, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones the móviles, que dicen, pues, son con los que llegamos más rápidamente a la población. Pero por otro lado, eh, hand, se trataba de we, um, mejorar la conectividad, la conectividad en aquellas zonas del país donde eh, todavía nos falta eh, y, y estamos trabajando en ello. Pero se genera, se busca tener un, un modelo, un modelo, eh, un modelo eh, sort of, aquí se estaba buscando entitlements o encarcelaciones eh, para los enlaces de microondas, para los aquellos enlaces Links, que those conectan links las estaciones básicas de los operadores móviles con zonas nuevas, zonas donde no había ningún tipo de conectividad. Sí. Y por otro lado, pues, And necesariamente hand, la de definir to define, eh, nuevas bandas para, o, o bandas para, para nuevos actores or, en este negocio. Bands or frequency bands for new bien, players ¿qué hemos hecho? So what have we done? Eh, en primer lugar, Firstly, eh, trabajamos arduamente. Hard. Durante el año pasado, Trabajamos una propuesta de política de espectro, una propuesta que ya más adelante les vamos a dar el detalle, una propuesta para un periodo de cinco años, una propuesta que trabajamos conjuntamente con todos los sectores, con la industria, a través de un proceso transparente, un proceso de participación de toda la ciudadanía, de todos los interesados en discusiones públicas, que finalmente logramos nosotros tenerla eh, con todos los resultados para eh, diciembre del año pasado, que fue por, por eh, la cabeza del sector de la ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. En segundo lugar, desarrollamos nosotros la identificación de nuevas frecuencias, nuevas bandas de frecuencias para las telecomunicaciones the, móviles internacionales. International Elaboramos el año pasado un documento que publicamos and, uh, eh, en ese entonces y, eh, then, y nuevamente como para agosto logramos August, eh, sacarlo a la luz pública para contarle a todo el mundo to, uh, qué bandas de frecuencia son las que se, se tienen identificadas We would para have eh, IMT para los próximos años. For the next years. Adicionalmente, eh, um, conscientes de la necesidad de tener un uso eficiente del espectro, eh, y, y, spectrum, y habida, la, habida cuenta de la discusión que hay entre diferentes the sectores, eh, different diferentes sectores eh, de las radiocomunicaciones por el uso de espectro, pues definitivamente 
That's es necesario of adelantar estudios de convivencia, estudios de en el que diferentes servicios pueden compartir una misma banda de frecuencias. ¿Qué pasa? Que es necesario que esas bandas de frecuencias sean utilizadas, pero hay que garantizar la calidad de los servicios. ¿Eso qué significa? Que la convivencia debe ser tal que no se generen interferencias entre diferentes tipos de servicios. Es así como nosotros adelantamos esos estudios de convivencia en las bandas de 600 MHz, que hoy en día eh, son utilizadas para los servicios de radiodifusión por televisión y también está identificada para TNT. La banda de 900, la banda de 2.6 GHz, la banda de 3.5 GHz, disponible en este momento para 5G, la banda de 26 GHz también, que es la banda milimétrica también para 5G. De otro lado, un tema muy importante, eh, hicimos una modernización del plan maestro de... El plan, eh, perdón, el plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora NFM. Hacía 25 años que no hacíamos esta labor. Hoy en día contamos con herramientas tecnológicas que, que, tienen, que cuentan con eh, herramientas computarizadas para la simulación de la propagación de los campos electromagnéticos y que le permite a todos los interesados, a toda la industria en general, adelantar simulaciones para determinar la cobertura adecuada para... Eh, los servicios, es decir, poder determinar hasta dónde se propagan las señales y que permitan una buena calidad de servicio. De esa manera, logramos nosotros entonces optimizar el uso del espectro, garantizando calidad de servicio en la prestación del servicio de radiodifusión sonora. Pero adicionalmente, este, este plan nos ha permitido poder identificar eh, nuevas frecuencias para los servicios de radiodifusión sonora. Tenemos eh, eh, canales que más cercanos, pero que de todas maneras se garantiza eh, la calidad del servicio. Ese plan no solamente es en lo técnico, sino también en lo normativo. Se expidieron las resoluciones correspondientes en las cuales ajustamos entonces los procedimientos normativos y administrativos para este, este plan. Este trabajo que lo pudimos sacar adelante después de 25 años de, de funcionamiento en el, en el plan anterior. Adicionalmente, Trabajamos pues, en buscar eh, mayor disponibilidad de espectro para uso libre. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que hay eh, muchos interesados en uso de ciertas bandas de frecuencia para eh, bastante servicio, pues es deber nuestro poder asignar o determinar el uso de ese espectro para aquellos servicios que más benefician a la sociedad. Entonces, eh, logramos identificar varias bandas de frecuencia para prestación de servicio, en particular, eh, un servicio muy atractivo, muy interesante para beneficio de la sociedad, sobre todo en aquella época de pandemia, donde todos estábamos realmente encerrados, donde necesitábamos también algún sistema que permitiera distracción de las personas. Eh, se estableció eh, el uso de espectro en la banda de FM para la frecuencia para la transmisión de eventos públicos, particularmente los autocinemas. Entonces, en varios sitios, en varias ciudades del país, se realizaron cinemas en los cuales las personas podían ver las películas directamente desde el carro. Y el sonido llegaba directamente a través de la radio. De otro lado, teniendo en cuenta que la industria en general tiene unas necesidades importantes, modificaciones particulares, eh, fue necesario también realizar el estudio en varias bandas de frecuencia para la prestación de, de servicios específicos, por ejemplo, eh, los que necesitan los prestadores de servicios públicos domiciliarios, eh, digamos, el caso de consumo de energía, que necesitan eh, frecuencias para eh, la medición eh, de, del consumo de energía de manera inteligente. Entonces, adelantamos los estudios correspondientes para viabilizar ese espectro para uso en redes privadas, en aplicaciones específicas. Ahora bien, de otra parte, tenemos nosotros trabajos que adelantamos en la definición de parámetros de evaluación para contraprestaciones, para facilitar el, 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 que los interesados en este, este tipo de espectro puedan tener unas condiciones más asequibles por el espectro. Entonces, en ello, pues, eh, lo trabajamos para eh, los enlaces de microondas, para la radiodifusión sonora y también espectro para pruebas, dentro de cuales está también eh, pruebas para 5G. 
test for 5G. De otro lado, eh, elaboramos also, una propuesta de modernización del régimen satelital. En Colombia, el régimen Colombia, satelital está establecido es una regulación del Ministerio Público, que son 106 de 2013. Of 2013. Eh, si bien existe esta regulación, existe una And serie de inquietudes, de preocupaciones de la industria, y por eso adelantamos industry. nosotros esa propuesta de modernización, que entre otras, como ya ha sido mencionado, eh, es necesario también regularizar eh, la it, ubicación, it, la, el registro de la ubicación de estaciones satelitales para el servicio fijo, fijo, fijo por satélite. Entonces, ese es un tema que, so que ya no adelantamos y que próximamente pues, then, uh, saldrá a la luz uh, al sector. De otro lado, eh, continuando con el tema de valoración de espectro para eh, contraprestaciones, eh, se trabajó and también there, para eh, servicios de cubrimiento. ¿sí? Cuando there, hablo de cubrimiento hablo del servicio, por ejemplo, punto, punto, multipunto, ¿sí? Ejemplo, point, multi -point. Eh, los sistemas de radiocomunicaciones que utilizan eh, las compañías de, de vigilancia, the, eh, la policía, the, todos aquellos que utilizan guards, esos handys, esos radios portátiles o, o vehiculares eh, en la industria en general. Y también para el servicio satelital. Ahí hay un avance bien importante. Adicionalmente, eh, pensando también, thinking, eh, en estos temas in que Mario Manuel nos habló uh, eh, de manera muy importante, es, es, es fundamental, es fundamental en nuestros países trabajar uh, en la conectividad, en, en la inclusión social, social, en la sostenibilidad. En Entonces, en ese orden de ideas también adoptamos una propuesta para que el espectro aplicable en el caso de redes comunitarias y telecomunicaciones rurales comunitarias. Y de otro lado, y no menos importante, si ha aplicado, digamos, en el, en el sentido de, de continuar con la inclusión, con, continuar con la conectividad, también trabajamos en temas asociados a el servicio de acceso a Internet en zonas rurales, en zonas alejadas, donde por motivos de, ejemplo, el negocio de los operadores móviles no les da para llegar a esas zonas remotas. To go sí. to those Entonces, eh, uh, aquí está la posibilidad de uso de espectro no licenciado en las bandas de televisión, pero que nos va a permitir dar la conectividad en aquellas zonas a un costo muy bajo, eh, pero que nos permite definitivamente esa, facilitar esa inclusión social. ¿Para dónde vamos con esto? ¿Qué estamos Where haciendo? Bueno, bueno, tengamos en cuenta que uh, eh, en los dos últimos años, eh, la situación del COVID, la pandemia, pues pandemic, nos limitó de alguna limited, manera y nos cambió la forma de hacer las cosas. Nos ha cambiado el mundo de alguna manera, pero que el mundo sigue existiendo. Tenemos que continuar funcionando. Y muchas formas de hacer las cosas se dieron. Cambiaron las formas de hacer las cosas y tenemos que seguir avanzando. Entre otras, pues hay que garantizar la seguridad alimentaria. Pues bien, eh, hemos visto que en general el mundo eh, sigue compitiendo en lo económico, en los diferentes sectores productivos y buena parte de eso se está logrando a través de... Eh, Mejorar la infraestructura productiva, la infraestructura de los sectores productivos. Y buena parte de, esos, de, de, de esa infraestructura productiva hoy en día hace uso de radiocomunicaciones, de sistemas de comunicaciones inalámbricas. Es por ello que las mejores formas de materializar, de mejorar la productividad, pues se realiza a través de, de, los, de los sectores productivos. Son ellos quienes realmente se encargan de hacer esa implementación y eso lo logran hoy en día a través de, de transformación eh, basada en tecnología. Pero bien, como les decía, esa nueva tecnología hace uso de comunicaciones inalámbricas. Y en ello, de nuevo, aparece el espectro radioeléctrico como el elemento fundamental. Si no tenemos el espectro network, if we don't have the spectrum, it's not going to be possible to do these type of things. And that's why we consider that the spectrum is an essential one. It's an enabling factor for that productive transformation of the economy. But on the other hand, let's see the following situation for decades now. The communications, the mobile communications have progressed a lot, and they're focused mainly 
on people. Give you an example, the mobile communications, we were speaking of this is the first, second, third, fourth generation, namely, they actually are focusing on, on connecting people with broader bands every more. They use the more and better internet services with communications that are not only voice communication, but data communications and video communication. Here we're seeing the implementation of fifth generation, which is an array of uh, broadband communication, an array of options of digital communications as a way of how we focus the aces of electromagnetic waves to where the users are, which is beam foaming. And then we have a technology beam, and the, the uh, universities that are actually. Um, 5G. And that enables them to have the service that are far more used. The fifth generation doesn't come only to connect people. It actually is, and then they actually there to connect the industries, their new applications. We can say that half of the market of the communications is going to be an industry. So these new generations of technologies of radio communications are going to generate a total transformation in the economic uh, sectors of society. I must say also, and this is something that is very important, and this is a challenge for everybody, specifically for the network providers and services, the operators. Here we're going to have a situation that I do that is actually very similar to what we have in the 90s when we implemented the data networks. The ones they have there and then we have the ones there to design them and this uh, for the uh, ones are there. And then here we're going to have there with mobile communication. Uh, then we have there and then we have for the ones that you need for agriculture, you don't need it for logistics and you don't need the same services for transport, you don't need it for distribution and you don't need it for manufacturing, they're all different. So for these ones, it's actually to be able to design this type of specific solutions that are required to the different sectors of industry that today, the, the news today is that technology would enable you to do that. So it's a matter of having the parameters of configuring or, or making the solutions uh, custom made. Well, once you have understand all of this focus of all the economic as well as the technological one, we saw the need to develop a spectrum policy for the years to come, the very near years to come. And that's what we're doing in the best practices. If you actually um, query the OECD, the IDB, and the ones, everyone's focus is to materialize social well-being law in 1978 of uh, 2021 to modernize the tick actually focus there on improving and leveraging the the people's well-being not necessarily the communication but through the communications so that's how we manage the spectrum with a market focus with digital transformation so why fine our goal with this policy was is to modernize the the, the spectrum and then we have the religious spectrum to transform digitally the economy and for that we actually have the ones there and then we have there uh, we are very imperative and then we have their focus there of at least a five-year horizon is that we needed more spectrum for the different services and then we have there with the direct operators and they compete because the spectrum is there available. And then uh, we have it, okay, it's actually to, to do there. And then we have there a, a long-term view. And then we have there, there we have there uh, a work that, how to do it there. And then from the tick management, yes. And then above all, to be able to guarantee there that it's available at the time when we need it and then we have the different ones and we have there uh there so uh 
once we formulate the policy, we come in there to actually have a new model of spectral management. And then we have there the assignation, the designation there uh, on to generate the administrative. And then we have there uh, to be able to guarantee the continuity. It's actually, it is to work there uh, in the control on there to actually review those models. And then uh, we have there, and then to be able to uh, do that to the max and those sort of work that we need to do in all these things. So we need actually to find to do them in a more longer time so that we can respond to the industry quicker. So fine. In order to materialize policy, and then what we have there, and yes, this topic is uh, then we have there in the applications in the different services in a very specific manner. It materializes the, the spectrum policy enforcement, and we're doing it on a five year horizon. And this model of spectrum, we published it, the public it, 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 four months ago, we did it for all industry and we broadcasted the, the opportunity to show, uh, to, to file comments, file challenges, proposals and the like. We had it up until the 22nd of um, November, right? So we received many, many documents that we are processing, but we estimate that this master plan, we actually can have it totally debugged in the next few months and before we finish this year or at the latest by the next year, the idea is actually to just publish this master plan of the spectrum, spectrum management. How do we work it here? Here we consider and we have international inputs and national inputs. We took international, once we took it from many regulators of manufacturers, industry, standardizing mechanisms, industrial, groups, business groups and business sectors and there's a nationally we worked since we are actually thinking in um, in the spectrum policy is actually to help for the growth and the development of the digital transformation of our national economy. So it was fundamental to be able to work with productive sectors and that is how we did many working tables. We work with 10 different productive sectors. Here you can see on the screen there, they are the sectors that they contributed the most for the GDP of our country and the ones that contribute the most to generate employment in our country and the ones that contribute to the economic reactivation after the pandemic of the, of the COVID pandemic. And so there we met with different ministries, with representatives of different industries, with the one or with uh, business sector representatives, manufacturers, integrators, a whole array of key players so that they were able to facilitate their proposals, their concerns in matters of radioelectric spectrum, in matters of development, modernization of their technologies, and how from the spectrum we can actually help them. One of the most advanced areas is the power generation grid because. In Colombia, we have a great tendency right now to generate electric power as of systems, modern systems that are more kind with the environment. On the other hand, in this master plan of spectrum management, we work 24 different subjects. This is a very uh, uh, aggressive ones. And then we have there uh, uh, one year, and uh, then we have there, we have, uh, you know, 24 working fronts, but how we're going to do it, we're going to do so in times during these uh, five years so that we can actually process, uh, obviously, in a participative manner, in a transparent manner with the working tables, with the different business sectors, so that we can manage to achieve, maximize the use of the spectrum to actually be able to see what are the schemes to, you know, allow us to determine and to value that economic aspect of there and also to identify and to make available the spectrum that is necessary to actually service that future growth.
the projection that we have for here we have another case projection of, for it is very high because there is a broad demand for spectrum in this case so for, with this projection we are going to uh, get up to 2029 with over 23,000 megahertz of spectrum. Right now, we have available about 400 megahertz in the 3.5 gigahertz span. And we are going to have, within the next few years, new contributions. The millimetric bands will be available 100% by 2027. However, you may think that it can be used before of course with some exceptions where the spectrum is licensed but those are exceptions of a very special locations maybe in the course of next year will need a good effort to identify new spectrum there's a high demand on part of the industry we have had a series of forums meetings or working groups where we have identified this need but for the time being we want to show you what is our forecast or projection finally and before ending my presentation i want to talk about the announcement i made technology that we are seeing in many parts of the world that is the use of white spaces for the tv to promote connectivity in rural areas in remote areas where no type of technological solution can arrive so the idea is to install transmitters that have a reach of up to 15 kilometers more or less and that in the tv bands and that map that you see there we see that um, uh, those areas they have different colors and other than blue we see the amount of channels that are available in colombia we have about 45 uh, uh, frequency channels for tv but in practice only 15 of them are being used that is we have about two-thirds of them without being used for tv but today in many countries this um, the tv channels are being used uh, especially for tv um, on the connectivity for act to access uh, internet in rural areas in remote areas where there is no type of other type of possibility so what is the big news here nowadays several pilots are going on in the country but in practice we have implemented a database that will allow that's working today will allow to identify automatically what is the best frequency or the best frequencies for each municipality across the country so that we can use those frequencies to enable uh, the possibility of accessing internet and that is a free use that spectrum that is non-licensed it's not necessary to have an authorization or such but it is necessary to coordinate with on uh, what are uh, the use of those frequencies that can be done today automatically by the database of spaces so the transmitter equipment just connects to the database and let's say every 24 hours it, this um, information is updated so what benefits can we derive from this uh, with this solution well actually it is a solution that has a low have low consumption of energy because maybe less power excellent penetration because the um, uh, let's say goes up to 15 kilometers lower cost as i said before and there is a ecosystem that is available by different providers then the idea is whoever needs is want to implement that they can do it right now they've been used in schools located in rural areas and other productive areas the anti-regulation about this topic is found in the resolution of 05 um, 05 of 2020 and the idea is to have more connectivity we can facilitate the let's say the country has more access to ICTs, generally speaking. And in this way, uh, our ultimate intention is to contribute to the development of communications and improve the quality of life. So that's all on my part. Thank you very much for your attention.